سلام دانشگاه عزیز میخوام امروز به شما آموزش ساخت توپ فوتبال رو آموزش بدم همجوری که میبینین اینجا انواع اقسام توپایی که درست شده رو به شما آموزش بدم برای این کار میریم روی سالید ورک تو سالید ورک تا پلن رو اسکیچش میکنیم بعد میریم تو پالیگان پالیگان رو پنج زلی انتخاب میکنیم و اندازی این رو پنجاه در نظر میکریم خارج میشیم و این رو به عنوان ورتیکال در نظر میگیریم دوره میریم روی خارج میشیم خارج میشیم دوره میریم رو تاپلن اسکیچش میکنیم و میریم دوباره یه اسکیچ دیگری درست میکنیم اینو پنج صد در نظر میگیریم تایید میشه و اینو به عنوان ورتیکال حساب میکنیم خارج میشیم و میریم روی ایزومتریک و سعی میکنیم فرانت پلان رو اسکیچش کنیم میریم روی سنتر لاین از اینجا یه خط به این صورت انتخاب میکنیم سعی میکنیم اینو عدد پنجا در نظر بگیریم خارج میشیم دوره یه سنتر لاین رو طوری انتخاب میکنیم که از این نقطه بگذره و عمود باشه و این خط عمود زرد رنگی که میبینین نشون میده خط عمود خب خارج میشیم و سعی میکنیم این نقطه رو روی این قرار بدیم ادریلیشن میریم این نقطه و اینو کوین سایت میکنیم کوین سایت که کردیم خارج میشیم اونم دلیت میکنیم و میریم روی فیچرز پلان پلان این خط و این خط رو یک صفحه میگذارم نیم که همون صفحه شماره یک حالا میاییم یک پلان شماره یک رو اسکیچش میکنیم میریم تو پالیگان به جای پنج شیشت رو انتخاب میکنیم این پالیگان شیش زلی رو میخوایم همون پنجا باشه میکنیم میریم تو ادریلیشن ادریلیشن این نقطه و این نقطه رو کوین سایت میکنیم دوباره این نقطه رو با این نقطه کوینسایت میکنیم حالا کاملا این به این چسبیده کاملا درست شده تایید میکنیم خب حالا به این کار میریم توی فیچرز ریفرنس اکسس اکسس رو از اینجا عبور میدیم میخوایم بر صفحه تاپ پلان عمود باشه همون جوری که زرد رنگ میبینید تایید دوباره میریم رو اکسس اکسس بعدی رو میخوایم از این نقطه بگذرونیم و بعد این میخوایم عمود باشه همونجوری که میبینین کاملا این مشخص دوباره میخوایم این دوتا خط اکسس و اکسس شماره یک و دو رو با هم تقاطع بدیم تقاطع برای همون یه نقطه انتخاب میکنیم تقاطع یعنی انترسکشن تقاطع خب این خط یک و میایم این خط یک و اکسس یک و اکسس دو هم انتخاب میکنیم این نقطه که میبینین انتخاب شد یعنی پوینت شماره یک دوباره یه پوینت شماره دو هم میخوایم انتخاب کنیم میایم رو باز پوینت پوینت که میزنیم این کلیرنش میکنیم انترسکشن رو میزنیم دوباره یه نقطه خط اینجا 
و یه خط اینجا رو که همین قرمز را نشون میده و پوینت شماره یک و پوینت شماره یک نقطه شماره یک و دو رو هم میفتن برای این کار میخوایم یه هرم درست کنیم رأس هرم اینجا زلش اینجا پس میم لافتت رو انجام میدیم این و این هم انجام میدیم میریم رو فلیت فلیت چهار در نظر میگیریم چهار در نظر گرفتیم این رس و این رس رو انتخاب میکنیم تایید میشه دوباره فلیت همون چهار رو انتخاب میکنیم اینا رو انتخاب میکنیم این و این رو هم انتخاب میکنیم حالا کاملا این قشنگ فلیت شده بعد اینکه فلیت شده رو خوب نگاه کنیم هر حال کاملا فلیت شده میریم روی ایزومتریک دوباره میریم رو نمای رو رو و سعی میکنیم لافتت باس رو انتخاب کنیم این لفتت باس و پوینت شماری دو رو انتخاب میکنیم و اینم انجام میدیم حتما باید مرج رزالت رو برداریم یعنی اینو درگیر با این یکی نکنیم جدا باشه خب بعد میریم رو فلیت رو فلیت و باز همون چهار رو در نظر میگیریم تایید میشه دوباره باز فلیت این تا یال این هرم رو فلیتش میکنیم این و این رو انتخاب میکنیم و این یکی هم انتخاب میکنیم همجوری که میبینیم زرد رنگ تا کاملا نشون میده یعنی آماده است برای فلیت خب این فلیت انجام شد میریم روی ایزومتریک کاملا این انجام شد حالا میریم باز روی نمای رو رو نمای رو 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 انتخاب میکنیم فرانت پلان فرانت پلان رو اسکیچش میکنیم اسکیچش که کردیم میام رو پوینت یک سنخته رو انتخاب میکنیم مرکز این این رو انتخاب میکنیم این خط به این شکل به این صورت کاملا تایید به این صورت یه آرک سنخته ای رو انتخاب میکنیم میام این رو وصل میکنیم به اینجا و وصل میکنیم به اینجا تایید خب این شوهای اینجا رو اینو که بعد اینکه درست کردیم شوهای اینو باید صد و ده انتخاب کنیم صد و ده انتخاب کردیم خارج میشیم میریم توی ایزومتری میریم توی فیوچرز ریوال باس ریوال باس رو به این صورت تایید میکنیم تایید که کردیم مرج رو بر میداریم این مرج رو برداشتیم تایید میشه خب حالا به این صورت این رو میریم توی فیوچرز انسرت فیوچرز سپلیت میخوایم کاری کنیم که اسپلیتش کنیم یعنی به صورت یه دایره از شک اینو اسپلیتش کنیم برای این کار میاییم این سفر رو به این صورت انتخاب میکنیم بردیم میاییم اینجا اینو و اینو کت بادی میکنیم کت بادی کردیم به ما داره هشدار میده که این چارده رو که میبینیم داره قرمز میشه قطش کنیم خب قطش میکنیم 
هایی که کردیم میریم دوره insert features delete کا این دلیتش میکنیم دلیت بادی این دلیت میشه حالا اینجا دلیت شده شما ببینین اینجا کاملا این اسپلت شد این اسپلت رو فقط میتونیم از رای فیوچرز دلیت بادی رو انتخاب کنیم به این شکل دلیت شد این به این صورت که هست کاملا ایزومتری که به این شکل ما آرام آرام با کمک سرکلر پترن سرکلر پترن اینو پنج تا شو انجام میدیم این رو انتخاب میکنیم میریم تو بادی اینو انتخاب میکنیم پنج تا تایید میشه خب حالا که بعد اینکه تایید شد باز میریم روی انسرت فیوچرز موف ان کپی موف ان کپی رو که کردیم میاییم این رو انتخاب میکنیم میاییم این رو انجام میدیم 120 رو انتخاب میکنیم 120 رو که تایید کردیم تایید میشه دوباره باز میریم روی سرکلر پدرن اینو رو انتخاب میکنیم میریم تو بادی اینو به این شکل انتخاب میکنیم خب برای این کار باز میریم insert futures move and copy move and copy رو انتخاب میکنیم اینو به این شکل اینو انتخاب میکنیم میاییم روی این اکسس اکسس رو 120 انتخاب میکنیم خب 120 انتخاب شد اینجا چسبید حالا میریم توی سرکلور پرن این رو اکسس انتخاب میکنیم و میریم بادی اینو پنجتا رو انتخاب میکنیم حالا این پنجتا انتخاب شد میریم توی insert futures اینجا combine رو انتخاب میکنیم combine معنیش اینه که اینا رو همه رو میخوام یک پارچه کنیم یعنی با هم متصل کنیم حدود 16 تا رو ما اینجا تایید میکنیم و combine میکنیم کاملا کامباین میشه حالا اینو میبریم توی زومتریک به این شکل دوباره میاییم باز insert futures move on copy اینجا این نقطه یا نقطه یک یا نقطه دو رو انتخاب میکنیم و به این صورت اینو 180 درجه انتخاب این صد هشتاد درجه بهش به اصلاح کپی شده و همین این کاملا بهش چسبیده دوباره این دوتا را با هم کامپاین میکنیم یعنی فیوچرز میریم دوباره کامپاین این این کامپاین یک این بادی موون که کپی کردیم عدش میکنیم این کاملا تایید شد حالا میریم روی سرکلور پدرن سه اینو میریم رو اپرینس اپرینس پلاستیک های گلاس این وایت های گلاس رو انتخاب میکنیم تایید میشه دوباره سرکلور پدرن دو رو انتخاب میکنیم کلیک راست میکنیم سرکل پدرن دو رو انتخاب میکنیم بازم های گلاس اینجا این میشکی بلک های گلاس رو انتخاب میکنیم تایید میشه تایید که شد دوباره سرکل پدرن یک رو باز انتخاب میکنیم کلیک راست میکنیم کلیک راست کلیک راست کردیم سرکل پدرن یک باز اینجا 
های گلاس پلاستیک رو انتخاب میکنیم وایت رو سفید رو انتخاب میکنیم تایید ما به این صورت میریم روی ایزومتریک این ما به این صورت میریم فیس شماره یک های کلاس اینو مشکیش میکنیم سمت تایید کی شد دوباره اینو میریم فیس به این شکل های گلاس پلاستیک های گلاس پلاستیک اینا مشکی میکنیم تایید میشه دوباره اینا میریم رو این فیس های گلاس پلاستیک اینا مشکیش میکنیم تایید کی شد حالا این کاملا این توپ فوتبال آماده است اینو هایدش میکنیم اینم هایدش میکنیم اینم هاید این اکسیسش هم هاید میکنیم اینم هاید میکنیم اینم هاید میکنیم این خط هم هاید میشه حالا این کاملا آماده است البته ما این لافت دو رو به این صورت که هست میریم تو اینجا فیسس رو میریم توی های گلاس اینو وایت سفیدش میکنیم اینم سفیدش میکنیم تایید میشه تایید که شد میریم توی ایزومتریک حالا اگر رندر کنیم همون رندر این فاینل رندر اگه بکنیم خب طبیعی این شک به دست میاد امیدواریم که دانشای عزیز از آموزش این توپ و فوتبال خوششون بیاد